Eu ouvi uh, em alguns materiais e vídeos que, que tem nas redes sociais que você comenta sobre a questão da base de confiança. É, é preciso ter, fortalecer a confiança né, para fazer o negócio dar certo. E, e tu, como é que tu vê hoje como CEO na Hamper? É, como que tu fortalece essa base? O que que tu costuma colocar em prática, de, seja de ritual ou, ou qualquer outra coisa que você possa aí nos trazer? É, sempre tentando paralelizar, né, já que a gente falou bastante assim da minha primeira jornada versus uhum. a segunda, uma das coisas que eu entendi que foi a minha maior limitação como empreendedor na primeira, dentre vários outros erros, né, eu, eu não considero que eu fui um bom gestor de gente. Uhum. Eu, tinha, eu me preocupava muito com a, a credibilidade da empresa junto aos clientes, o que faz muito sentido, é uma empresa de serviço, né, onde a gente tinha que garantir qualidade na entrega. Eu me preocupava um pouco menos com como que a gente estava desenvolvendo aquela equipe e as relações entre as pessoas ali dentro. Talvez eu não tivesse nem maturidade para olhar, só que... É, na, naquele período de entre safra, que eu tomei uma baita onda na cabeça, assim, e, e, e levei um, vamos dizer assim, um bom tempo para emergir de novo, é, me foi possível fazer muitas reflexões de por que tinha dado errado e por que, que eu tinha me machucado tanto nesse processo. Né? E uma das coisas que me veio à tona era que, empreendendo de novo, uma das coisas que eu, que eu precisaria muito resolver era a gestão de gente. Né? Para mim ficou muito claro assim, eu não posso permitir que seja um limitador de crescimento do novo negócio o fato de eu não gerir gente. Eu, eu assumia, na época da Saiteína, é, aquela máxima de que, assim, cara, eu acho que eu não me dou bem com gente. O meu negócio é, uhum. é fazer negócio, eu sou bom de marketing, eu sou bom de outras coisas e e eu não estou ligando muito para o que as outras pessoas acham de mim. Então, eu acho que é um pouco de uma forma do que o empreendedor tem de tentar uhum. se blindar um pouco de alguns problemas. Mas já na segunda jornada, mais maduro e tendo a oportunidade de recomeçar com quase uma flor em branco, né, é, eu vi que eu ganharia ou perderia o jogo é, é, sabendo ou não trabalhar com gente. E nessa segunda oportunidade eu decidi encarar de uma forma diferente. Aí desde, é. Acho que desde o dia zero a gente valorizou na Ramper é, aspectos de cultura que talvez na época da Saideira a gente não tinha nem parado para pensar a respeito, sabe? Então, eu acho que a Ramper ela já nasceu com algumas estruturas, não só de produto, não só administrativas, porque eu já era um empreendedor de segunda viagem com um pouco mais de experiência, mas a gente teve a oportunidade de pensar um pouco mais que tipo de cultura que a gente ia querer construir aqui dentro. Ótimo. E uma vez sabendo que cultura é essa, quais artefatos de cultura precisam compor e como que a gente exercita essa cultura? Porque se não, acaba ficando aquele negócio que é bonito de falar e, e eventualmente viram frases pelo escritório, mas que na prática não são vividas. E a gente adotou assim, rituais, por exemplo, naquela época, que eles perduram até hoje. E hoje assim, a coisa mais natural é a gente, a gente falar assim, ah, a minha empresa tem one-on-one, -on -one, a minha empresa tem uhum. daily, a minha empresa faz kick-off semanal, all hands. Mas naquela época ainda não era uma coisa tão orgânica, vamos dizer assim. Talvez as coisas não tinham nem tanto nome naquela época, mas era um pouco do desejo de fazer. Eu entendi assim... É, que todas as lideranças da empresa, naquela época só eu era, era líder, né? tinham que uhum. conversar com as pessoas da sua equipe pelo menos uma vez por semana. Aí a gente foi descobrir que depois chamava o ano a ano. Todo <risos> dia antes do trabalho começar, a gente falava, não vamos já chegar executando, vamos chegar, vamos se alinhar sobre o que a gente vai fazer hoje, e aí a gente acaba tendo um, um dia muito mais alinhado, e se algum prazo já for furar, a hora da gente combinar é agora, assim a gente não se atropela. E, eventualmente, a gente colocou um, um ritual toda quinta-feira de, de manhã de abrir todos os números da empresa Legal. e de nunca fechar uma semana sem fazer uma resenha no time no final da ah, sexta-feira. E esses rituais eles existem até hoje. Por não ter, toda segunda-feira a gente começa a semana fazendo um kickoff. Todo mundo que trabalha na Hamper 
tem acesso a todos os números, a gente só não abre custo e uhum. disponibilidade de caixa, porque a gente entende que só faz sentido abrir informações que agregam, né? que são um uhum. fator de, de soma. Né? Então, assim, receita, churn, né? que é a taxa de cancelamento, volume de venda, se a gente está bem ou não está, a gente não dora a pílula, a gente procura... Tra... É, 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 um, é um, uma cultura de tratar as pessoas como adultas para que elas, elas trabalhem como adultas, né? Uhum. E você falou né, de, de coisas para construir confiança. Para mim, a confiança ela começa a partir disso, né? Quando você demonstra que você confia na pessoa, entregando para ela as informações necessárias uhum. que ela precisa para realizar bem o trabalho dela, para mim, é, é começa por aí, né? A pessoa ela só consegue ficar responsável por um algo que ela realmente tem contexto sobre aquilo, que ela realmente está envolvida. 